నెక్స్ట్ వీడియోలో షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ క్రియేట్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియో ఈ వీడియోలో ప్రాక్టికల్గా అసలు షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చేసు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా ఆ ప్రాజెక్ట్లో టూ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి మెయిన్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఏమో హోమ్ యాక్టివిటీ అనమాట ఓకే అండ్ మెయిన్ యాక్టివిటీ హోమ్ యాక్టివిటీ వచ్చేసి డమ్మీ యాక్టివిటీ అనమాట ఆ యాక్టివిటీలో ఏం లేదు హోమ్ యాక్టివిటీ జస్ట్ ఒక యాక్టివిటీ జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ వ్యూ ఉంది అండ్ మెయిన్ యాక్టివిటీలో ఏంటంటే నేను ఏం చేసా అంటే చూపిస్తా రన్ చేస్తాను మనం రియల్ టైంలో ఎట్లా వాడతా ఇది ఇది ఒక రియల్ టైం సినారియా అనమాట నేను ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఒక ఎడిట్ బాక్స్ అని ఒక లాగిన్ అని ఒక బటన్ తీసుకున్నా ఎప్పుడైతే యూజర్ బటన్ లాగిన్ అని ప్రెస్ చేస్తారో అప్పుడు నేను ఈ యూజర్ నేమ్ అని తీసుకెళ్ళి షేడ్ ప్రిఫరెన్స్లో పెట్టుకుంటా షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ స్టోర్ చేసుకొని దీంతో పాటు నేను ఇంకో ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటాను అనమాట యూజర్ లాగిన్ అయిందా లేదా అని ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని ఇంకో ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటాను తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం ఇది మన లాంచర్ హోమ్ యాక్టివిటీ కదా ఎప్పుడైతే మనం యాప్ రన్ చేస్తామో ఈ యాక్టివిటీ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ యాక్టివిటీలో నేను ఇంకో కండిషన్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకుంటా అనమాట ఆల్రెడీ యూజర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిందా లేదా అంటే యూజర్ నేమ్ లాగిన్ అయిందా లేదా అని ఒక ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటా అని చెప్పా కదా ఆ ఫ్లాగ్ని పెట్టుకొని చెక్ చేస్తాను అనమాట ఒకవేళ యూజర్ ఆ ఫ్లాగ్ ఫాల్స్ అయితే యూజర్ ఇదే స్క్రీన్లో ఉంటాడు ఒకవేళ ఆ ఫ్లాగ్ ప్రూవ్ అయిందంటే యూజర్ మన మెయిన్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అది నేను హోమ్ యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళి ఆ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే యూజర్ నేమ్తో లాగిన్ అయిందో అది చూపిస్తాను అనమాట అది ఈ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయేది షేడ్ ప్రిఫరెన్స్కి వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అనమాట ఓకే దానికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట షేడ్ ప్రిఫరెన్స్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి తర్వాత మనకి షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ డాట్ ఎడిటర్ అని ఇంకొక క్లాస్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్కి కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి ఈ షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫైల్ని మన లోకల్ స్టోరేజ్లో క్రియేట్ చేయడానికి అండ్ ఈ ఎడిటర్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన షేడ్ ప్రిఫరెన్స్లో డేటాని మ్యాన్పులేట్ చేయడానికి లైక్ ఎడిటింగ్ అప్డేటింగ్ డిలీషన్ అవి చేయడానికి ఈ ఎడిటర్ అనమాట అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు నేను షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ డాట్ గెట్ గెట్ షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ నేను షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఇక్కడ నేను ఇందులో వాడబోయే మెథడ్ ఏంటంటే ఇది అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెథడ్ అనమాట ఎందుకంటే నేను నా నేమ్ ఇచ్చుకుంటా యూజర్స్ అనే నేమ్ ఇచ్చా షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది ఎక్సమ్ఎల్ నేమ్ అనమాట అండ్ మూడ్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ అనమాట ప్రైవేట్ ఎందుకంటే వేరే అప్లికేషన్లో మన షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఉండడం కోసం సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం మనం ప్రైవేట్ మోడ్ ఇస్తాం అండ్ దెన్ ఎడిటర్ ఎడిటర్కి ఏం చేయాలంటే షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ డాట్ ఎడిట్ అనేది అని కాల్ చేయండి అప్పుడు మన షేడ్ ప్రిఫరెన్స్ ఈ ఎడిటర్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే నేను ఆల్రెడీ బటన్కి మెథడ్ రాసాను అనమాట క్లిక్ లిజినర్ పెట్టాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఎడిటర్ డా డేటా పెట్టడానికి మనం ఎడిటర్ క్లాస్ వాడతా అన్నాం కదా ఎడిటర్ డా పుట్ అనే క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ సిక్స్ వస్తాయి అనమాట నేను చెప్పా కదా లాస్ట్ వీడియోలో ఈ సిక్స్ డేటా టైప్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ కాదు మనం పెట్టుకునేది యూజర్ నేను స్ట్రింగ్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఏం పెడతాను యూజర్ నేమ్ అని పెట్టా యూజర్ నేమ్ ఏంది మన ఎడిట్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తాను అప్పుడు నేను ఎడిట్ టెక్స్ట్ నుంచి టెక్స్ట్ తీసుకున్నాను ఎడిట్ టెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనం అప్లై అని పెట్టాలన్నమాట అప్లై అని మెథడ్ అప్లై చేస్తే ఈ మెథడ్ పెడితేనే మనకి డేటా అనేది షేడ్ ప్రిఫరెన్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ మెథడ్ పెట్టకుండా మీరు ఇక్కడ దాకా రాసిన కానీ షేడ్ ప్రిఫరెన్స్లో స్టోర్ అవ్వదు అనమాట సో అప్లై మెథడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ లైక్ కమిట్ లాగా ఇక్కడ కమిట్ అనే మెథడ్ కూడా ఉంటుంది కమిట్ కన్నా అప్లై అవ్వాలండి అప్లై అసింక్రోనస్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఇంకో ఫ్లాగ్ పెట్టుకుంటా అనమాట ఇంకో ఫ్లాగ్ ఏంటంటే అది బులియన్ ఫ్లాగ్ అనమాట ఆ ఫ్లాగ్ ఏం చెక్ చేస్తుంది ఈ ఫ్లాగ్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ఈజ్ లాగిడ్ ఇన్ అని ఈజ్ లాగిడ్ ఇన్ అని ఒక మెథడ్ పెట్టుకుంటా ఆ మెథడ్ ఏమో ట్రూ చేస్తా అనమాట ట్రూ పెట్టి కమెంట్ అప్లై చేసేస్తా ఈజ్ లాగిడ్ ఇన్ అనే మెథడ్ ఏంటంటే ఈ ఫ్లాగ్ దేంటంటే యూజర్ లాగిన్ అయ్యిండ
ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూ మీరు ఏదైతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ పెట్టాలనుకున్నా అది పెట్టండి ఇన్ కేస్ ఇక్కడైతే నేను ఫాల్స్ అని పెట్టేస్తా ఓకే ఒకవేళ యూజర్ లాగిన్ అయ్యింది ట్రూ అయింది అనుకోండి అప్పుడు నేను ఏంటంటే మెయిన్ యాక్టివిటీ తీసుకెళ్తాను అనమాట ఇట్ దిస్ టు హోమ్ యాక్టివిటీ అనమాట క్లాస్ ఒక లాగిన్ కాకపోతే ప్లీజ్ లాగిన్ అని ఒక మెసేజ్ చూపిస్తా అనమాట ప్లీజ్ లాగిన్ ఆల్రెడీ లాగిన్ ఓకే ఇప్పుడు నేను డేటా ఎంటర్ చేయడానికి నా ముందు ఒకసారి నేను యాప్ని రన్ చేస్తాను రన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ నేను డేటా అండ్ ప్లీజ్ లాగిన్ అంటే అంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట ఫాల్స్లోకి వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఇంకా ఈ డేటాని కమిట్ చేయలేదు లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు నేను యూ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను ఒకసారి రన్ చేస్తాం నేను యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాను సాయి గోపి నరిమేటి అని ఇప్పుడు లాగిన్ అని క్లిక్ చేయగానే యూజర్ నేమ్ వెళ్ళి స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే స్టోర్ అయిపోయింది నేను మెసేజ్ ఏం పెట్టలా మీరు మెసేజ్ పెట్టుకుంటే మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేస్తాను అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూసారా ఆల్రెడీ లాగిన్ అని ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇది ట్రూ అయింది మన డైరెక్ట్గా మెయిన్ యాక్టివ్ హోమ్ యాక్టివిటీకి తీసుకెళ్ళింది అనమాట ఇప్పుడు నేను హోమ్ యాక్టివిటీలో ఏం చేయబోతున్నా అంటే లాగిన్ అయినప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా దానికన్నా ముందు నేను చెప్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకి ఎమ్యులేటర్ ఎక్కడ స్టోర్ అయిందో తెలుసుకోవచ్చు అది ఎట్లా అంటే డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి డివైస్ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇందులో ఫోల్డర్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మీరు డేటా అనే ఫోల్డర్ క్లిక్ చేయండి డేటా అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డేటా అని క్లిక్ చేయండి డేటా అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత రెండు డేటాలు ఈ డేటాలోకి వస్తే మళ్ళీ ఫైల్స్ వస్తాయి అనమాట అప్పుడు ఈ డివైస్ ఫైల్స్ ప్యాకేజ్ నేమ్ చెక్ చేసుకోండి ఇది నా ప్యాకేజ్ నేమ్ అనమాట కామ్ డాట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్స్ నర్మేట్ సాయి సాయి గోపి నర్మేటి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆ ప్యాకేజ్ కాడికి వస్తా క్లియర్గా చూపిస్తా మీకు ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనకి ఉంటుంది సాయి గోపి నర్మేటి హలో వరల్డ్ అని ఇది నా ప్యాకేజ్ నేమ్ అనమాట ఈ ప్యాకేజ్లోకి వచ్చాక షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ యూజర్స్ అనే దాంట్లో ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట డేటా చూసారా ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్లో మ్యాప్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఈ లాగిన్ ఇన్ ట్రూ యూజర్ నేమ్ సాయి గోపి ఇట్లా చెక్ చెక్ చేసుకోవచ్చు డేటా డేటా ప్యాకేజ్ నేమ్ షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ అనమాట ఓకే ఇది ఇట్లా అండ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఏదైతే యూజర్ లాగిన్ అయిందో ఆ యూజర్ లాగిన్ అయింది ఏమో ఈ హోమ్ యాక్టివిటీ ప్లేస్లో చూపిద్దాం అనమాట దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను దీనికి జస్ట్ ఒక నేమ్ ఇస్తాను టెక్స్ట్ అని ఒక నేమ్ ఇచ్చాను టెక్స్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేస్తాను టెక్స్ట్ అని ఇస్తాను టెక్స్ట్ వ్యూ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను దీని ఏమైంది టెక్స్ట్ అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ గెట్ షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ మనం షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నేమ్ ఒకటి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ నేమే పెట్టాలి ఆ నేమే ఇవ్వాలి మన మోడ్ ఏంది ప్రైవేట్ కదా ఓకే తర్వాత షేర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ నల్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి నాట్ నల్ ఉంటే నేను ఏం చేస్తాను అంటే నేమ్ తీసుకుంటా అనమాట లాగిన్ అయిన యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఎట్లా షేర్ ప్రిఫరెన్స్ డాట్ గెట్ స్ట్రింగ్ అనమాట 
स्ट्रिंग ओक नेम मन इच्छी यूजर नेम कूजर नेम पटे डिफाट इधर अंदर लेकिन डिफाट डेटा चूपाल डेटा डिफाट यूजर नेम साई अड़ता डेटा लेको साई अच्छे सो इन ना टेक्स्ट व्यू चूपे सो सी साई को शेड प्रिफरें यूज रियल टाइम रिक्वर्मेंट बटी यूस थैंक यू मेक डे कमेंट सामें लेकिन सोशल मीडिया मेसेजी थैंक यू हैपी को